Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Alhamdulillah Partai penutup ini kalau katanya Prof. Eri ini Semoga masih tetap berkenan Dan terima kasih pada teman-teman sejawat Para guru besar yang masih uh, Hadir di sini Dan saya akan mencoba ringan-ringan saja Adalah cerita perjalanan ya Perjalanan dari Unco Fertility Dan saya akan sedikit bicara tentang Mungkin tidak sedikit lebih banyak ya Tentang onkologi Karena itu mohon Dr. Brahmana kalau ada yang keliru saya dibetulkan ya. Baik, jadi ini adalah peran menuju masa depan dengan Unco Fertility. Nah, kita sekarang lihat bagaimana ini. Jadi kanker sudah kita ketahui, dia itu menjadi masalah dalam dunia. Dan parahnya, pada usia reproduksi pada wanita, terutama perempuan, itu meningkat. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa bisa meningkat? Karena lifestyle kita saat ini, dan juga adalah... Karsinogenic substance yang ternyata itu bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker. Good newsnya, berita baiknya, ternyata angka kematiannya turun. Nah, kenapa? Ini kita beri aplaus untuk uh, apa namanya teman-teman di onkologi karena deteksi dini yang dilakukan terapi kanker itu memberikan hasil yang baik. Kita bisa lihat dari five year survival rate-nya itu meningkat karena sensitif responnya bagus dengan kemoterapi dan radiasi. Kita bisa lihat penyakit Hoskin itu 85%. Pada, mungkin kalau salah saya dibetulin dokter Bara mana ya. Beres itu 88%. Servik itu 66%. Enggak tahu apa benda benda ini ya. Nah, tapi apapun dia bagusnya bagus. Nah, cuma nah, kemoterapi, obat-obatnya dan juga radiasi ini ternyata punya efek toksik pada ovarium. Dia bisa menyebabkan pengaruhnya pada fungsi endokrin, kedua pada fungsi reproduksi. Karena apa? Dia merusak, sangat merusak primordial follicle. Kita bisa melihat datanya bahwa premature oven failure atau premature insufficiency itu naik 68%. Bahkan menyebabkan infertilitas sampai 95%. Nah kita lihat. Kita lihat bagaimana perjalanan oosit pada wanita, perempuan ya. Pada kehamilan, ini kuliahnya Prof. Samsul ya. itu kan sampai 24 minggu itu kan 7 juta. Kemudian karena follicle genesis berjalan terus, pada saat lahir, dia tinggal sekitar 1 juta. Dipakai follicle genesis lagi, pada saat masuk pubertas tinggal 500 ribu. Sampai menopause habis. Kalau, nah ini nasibnya ya, kena kanker, dia harus kemoterapi dan radioterapi, apa yang terjadi? Langsung drop. Nah ini kan menjadi kasihan pada wanita-wanita reproduksi yang kena kanker. Karena itu bila diagnosis kanker ini ditegakkan pada perempuan usia reproduksi, dia pasti shock. Kemudian dia akan takut. Karena mereka berpikir dua, dia harus terapi dan tidak mungkin tidak harus diobati. Ketakutan kedua, kerusakan pada fungsi ovariumnya. Nah pertanyaannya adalah, Apa ada solusi di sini? Nah ini, ini yang harus dipikirkan. Ini menjadi solusi kita saat ini. Kalau kita lihat definisi pers- fertility preservation adalah suatu proses yang dimana kita menyelamatkan atau memproteksi telur. Bisa pada laki-laki juga sperma dan jaringan reproduksi hingga pasien tersebut itu bisa diselamatkan hingga dia bisa mempunyai anak untuk kemudian waktu kemudian. Nah ini data-data ada ya. Nah kemudian kalau kita lihat ternyata ada dokter Teresa ini menarik. Dia tuh founders dari Onco Fertility Consortium mengatakan bahwa Onco Fertility itu adalah suatu bidang ilmu di mana ada riset-riset atau penelitian di bidang onkologi dan reproduksi mengeksplorasi kemungkinan bisa memperbaiki fertility pada pasien kanker yang bisa sembuh. Nah kita lihat kelanjutannya. Nah ternyata Dr. Teresa ini menulis di uh, jurnal reproduction pada 2013 bahwa dulu itu masih ide, ide pemikirannya begitu menyelamatkan mereka. Tapi sekarang sudah menjadi bagian ilmu yang berbeda di mana menawarkan suatu apa, harapan pada penderita kanker yang survive diselamatkan fertility-nya. Di mana generasi sebelumnya tidak mendapatkan ini, nah sekarangnya diperbaiki. Itu menarik pemikirannya Dr. Teresa ini. Nah ternyata sejarahnya panjang ya. Tahun 60 itu sudah ada di persepasi sperma laki-laki. Kemudian tahun 78, Prof. Samtul tadi cerita, 
IVF berhasil. Nah, lewat IVF ini pemikiran ide-ide ini muncul makin bertambah. Mulai bisa cryopreservasi, jadi disimpan beku oksidnya tahun 19 vitrifikasi ini baru. Simpan beku dengan vitrifikasi ini lebih-lebih bagus. Kemudian bawaan jaringan ovarium juga bisa disimpan. Nah, kemudian terus apa? Bagaimana kita memberikan anu preservasi fertility itu? Indikasinya ternyata tidak onkologi saja. Non onkologi jina itu bisa endometriosis itu ceritanya tadi itu ternyata endometriosis merusak telur-telur yang ada di sana. Jadi kalau anda biarkan seorang wanita atau remaja ada kista, anda biarkan pasti rusak telurnya nantinya. Jadi itu harus dilindungi. Tapi sekarang ada indikasi sosial. Ya, tidak ngapa ngapain pengen disimpan telurnya ya. Nah kalau di bidang onkologi yang paling banyak ya. Karena ini memang kasus yang paling sering dari di mana kalau dia bisa menunda dulu kemoterapinya atau tidak bisa menunda harus segera. Nah ini harus kita pikirkan. Nah apa saja ini yang pada perempuan ya fertility percentage ada dua. Kita proteksi dia jaringan ovariumnya atau ovariumnya atau kita bekukan. Kalau proteksi kita bisa pakai genera agonis itu ada sudah sudah seorang kita kita pakai. Atau kita lindungi pakai operasi. Jadi pada waktu Dr. Brahman operasi bisa melakukan transposisi ovarium. Dilindungi dari sinar apa nama, radioterapinya itu. Nah kalau disimpan beku, kreverti, persopasi itu bisa tiga. Embrio disimpan, ini sudah sehari-hari kita lakukan menyimpan embrio. Atau oosit, tadi pertanyaan Prof. Samsul, bisakah kita menyimpan? Bisa, di Grahamer ada, kita menyimpan saat ini oosit. Atau jaringan ovarium. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Kalau Genera agonis bagaimana? Sudah dipakai. Jadi sebelum di kemoterapi, di genera agonis, terus begitu sampai dia terlindungi. Karena di stop anunya apa namanya eh, vaskularisasinya agar tidak terkena dampaknya. Sebetulnya kita 10 tahun yang lalu kita sudah mencoba dengan hewan coba. Ini penelitiannya Dr. Hari Nugroho, waktu PBDS ini. Saya sama Dr. Bramana pembimbingnya. Masih ingat Dr. Bramana ya? Tikus kita bagi dua. Kita rusak dengan di, kita beri siklofosfamid, ovarium kita rusak, terus satu kelompok diberi leprotasetat. Kita cek bagaimana perkembangan ovarium. Ternyata benar, yang diberi karena agonis itu apoptosis di sel granulosanya itu menurun sekali. Dan folikel atresianya itu sedikit. Jadi ternyata memang bisa. Nah, ini berjalan, ya penelitian itu berjalan. Tapi ternyata berbeda sekarang. Lain dokter hari sekarang. Ternyata dari yang terbaru, Ada kontroversinya. Ternyata diberikan pada mereka-mereka yang kankernya ada reseptor hormonalnya ternyata tidak berperan. Bahkan dia disebutkan disease free survivalnya tidak berubah. Bahkan tidak menyebabkan tambah menyebabkan prematur insufisien. Mereka dipertanyakan, jangan-jangan ini justru menjadikan gagal karena itu mulai ditinggalkan sekarang. Untuk fertility preservation mulai ditinggalkan yang saat ini. Nah. Yang ada sekarang adalah dengan oosit atau embrio dibekukan. Nah kita coba lihat, tapi larinya harus ke bayi tatung dari itu seperti jaringan Prof. Samsul. Kita coba yang oosit itu bagaimana sih? Jadi ada kan awal pada haid itu kan banyak folikel folikel primordial yang ada di situ, folikel antral. Kemudian kalau kita oosit, apa yang kita lakukan? Ya kita stimulasi, kita suntik dengan apa namanya gonadotropin. Nah dia akan berkembang terus matang loh telurnya. Nah setelah matang Kalau di IVF ya tinggal kita opu, opu pick up, kita ambil oositnya, kemudian ini yang kita simpan. Nah kita simpan, apa yang kita lakukan adalah dengan melakukan freezing pada min 196 derajat Celcius. Kita hentikan apa namanya metabolisnya di sana dengan berhenti di situ. Harapannya nanti kita bisa pakai lagi. Itu yang oosit. Embrio yang sering kita pakai. Nah yang kita dapat oosit tadi tidak langsung kita simpan. Tapi kita fertilisasi dengan sperma suaminya. Dengan ITSI ataupun dengan apapun ya, caranya dengan konvensional. Embrio yang terbentuk, blastosis apapun, kita freezing. Jadi bedanya. Jadi ini yang sehari-hari kita lakukan. Jadi itu sudah kita degeraham pernah, kita sering melakukan seperti demikian. Dan oosit kita sudah mulai melakukan bakukannya. Nah, ini yang kita lihat, ini adalah apa namanya? Porco primordial. Kalau pada mereka tadi disebutkan, kalau dia belum pubertas, di mana masih pre-pubertas, nah yang kita ambil ini, jaringannya kita ambil, jaringan 
ovarium, ovarium tisu yang kita simpan. Tapi kalau yang sudah makin besar, makin matur, kita bisa lakukan stimulasi tadi. Jadi ini pembagiannya, kalau prepubertas, kita ambil jaringan ovariumnya, kita biopsi, terus kita simpan. Kemudian kita transplantasikan langsung. Sedangkan yang sudah postpubertas, di mana sudah poli sudah mulai berkembang, kita stimulasi lewat IVF tadi. Ini kira-kira gambarannya, skematisnya, jadi apa namanya, jaringan ovarium kita ambil, kemudian kita simpan beku. Ada dua cara, vitrifikasi atau slow freezing. Kalau kita di gerah merta, kita pakai yang vitrifikasi. Ini lebih-lebih, apa namanya, lebih baik hasilnya trauma atau pada, kan di beku kan min 196 derajat kan ada terbentuk kristal es itu. Kristal es itu merusak embrio atau yang bisa Nah, dengan kita pakai vitrifikasi, pakai Perlu protektan di mana melindungi hingga tidak terjadi kerusakan. Nah kemudian suatu saat pengobatan kanker pada remaja atau perempuan tersebut selesai, kita towing, kita towing, kita transplantasikan ortotopik itu ke tempatnya aslinya ke ovarium tadi. Nah ini yang kita masih perlu belajar di sini. Kemudian atau heterotopik ke mungkin di daerah space abdominal wall ini. atau ke form di situ itu cerita begitu tapi paling sering dikembalikan uh, apa nama uh, ototopik ini ini yang di, uh, harapannya nanti kalau dia sudah selesai apa namanya uh, pengobatan kankernya kita bisa ambil uh, telurnya ositnya terus habis itu kita bisa fertilisasi nah ini cerita dari fertility persepsi pada osit uh, pada ovarium uh, pembekuan ovarium jaringan ovarium Nah ini ada data-data, contohnya di Jepang, masih baru sebetulnya, di Jepang sebetulnya 2017 dia mulai melakukan memberikan guideline, panduan-panduan bagaimana sih uh, perservatif vitalitas pada pasien kanker. Tapi mereka fokus pada kanker khusus ya, pada tiga, maka dia pakai cahaya, cahaya itu childhood, jadi pada anak-anak, kecil, adolescent, mulai remaja, kemudian pada adult, yang adult, pada, udah, jadi pada usaha reproduksi, pada tiga itu yang dia fokuskan di situ. Dan datanya ternyata, Paling banyak adalah kanker dari payudara. Hematologi kedua tempatnya kita. Kanker uterus, kanker serviks itu cukup banyak yang dilakukan di, di Jepang ya data dari kita kan belum punya di sini di Indonesia ya. Nah masalah yang utama muncul adalah di tempat mereka mereka menjadi anu, apa namanya ragu-ragu atau karena bukan ragu-ragu apa namanya ada sedikit kekhawatiran karena nyimpennya itu panjang. Jadi kalau pada mereka ke data yang ada di Jepang itu Paling muda itu pada uh, anak-anak umur 8 tahun, dia kena kanker, uh, kankernya lupa saya, kemudian itu diambil jaringannya, kemudian ovarium jadi, uh, dia diambil, disimpan. 15 tahun kemudian baru dipakai. Jadi nyimpannya begitu panjang. Nah ini butuh-butuh khusus, uh, penyimpanan khusus. Nah kalau makin banyak disimpan, dari penyimpannya bisa per puluhan tahun di sana ya. Itu kekhawatiran di Jepang. Nah ternyata tapi di penelitian dari Kenny Rodriguez ini, Yang mengatakan persen-persen ini aman, tidak ada khawatir pada sel-sel kanker itu ya. Jadi dia ambil contoh di penyakit kanker payudara itu disimpan di fertility preservation, dikasih obat hormon, distimulasi atau tidak, ternyata tidak menimbulkan apa namanya peningkatan dari kekambuhan kanker tersebut. Jadi menurut Kenny Rodriguez ini, Prof. Kenny ini aman, dia ada di Karoniska. Kita tim dari Fair sempat ke sana bertemu dengan beliau. Ini cerita di foto ini makanya perjalanan. Kita bersama-sama ke Karoliska, Karoliska di sana ketemu beliau. Kita diberi sedikit apa apa namanya, ya kuliah di sana ya, sambil jalan-jalan tentunya ya. Nah, ini menarik karena ternyata ilmu-ilmu beliau masih kita pakai ini untuk, untuk ini ya. Nah di Indonesia ini muncul sekarang Luna Maya, simpen telurnya karena usianya sudah nggak tahu berapa, mereka itu 40 ya, kan sudah menurun. Maka sebelum dia nanti tidak punya anak, disimpan sel telurnya. Ini sudah terjadi di Jakarta. Kalau mau nyimpan di Gramerta boleh. Tapi artisnya di Jakarta semua. <laughs> Jadi ini, ini memang sudah mulai anu, muncul apa namanya pola hidup yang baru ya. Nah, bagaimana sudah kadung kena sel kanker, apa namanya kena kemoterapi rusak? Kita mencoba ya. 10 tahun yang lalu kita sudah berpikir, ini saya sudah publikasi bersama almarhum Prof. Hatno dan beberapa PPDS. Tikus itu kita rusak pakai kemoterapi yaitu cisplatin. Ovarium kita rusak, kemudian kita beri transplantasi bone marrow yang mengandung stem cell. Apa namanya? Stem cellnya apa namanya? 
kita masuk ke transplantasi kan di situ dan kita lihat bagaimana oosit sama granulosa sama sel TK-nya ternyata setelah yang diberi stem cell melewat bone marrow stem, uh, stem cell ini ternyata hasilnya bagus dibandingkan yang tidak diberi dan tikus tadi yang sudah kita beri stem cell dan hasil berkembang tadi kita sempat kawinkan ternyata bisa bereproduksi jadi tikus tapi kita belum berani di manusia ini ini pemikiran kita pada waktu itu kalau kita lihat di apa namanya di jurnal-jurnal memang mulai dipikirkan stem cell pada manusia cuma di Indonesia ada peraturan menteri penggunaan stem cell untuk reproduksi tidak diperkenankan nah akhirnya kita juga bisa freezing freezing yang dilakukan ini dokter Wiwit melakukan embryo yang sudah kita freezing tahu, saya lupa dua tahun atau tiga tahun di towing ternyata bisa hamil ya jadi kita lakukan di Gerahamerta ini terima kasih Prof. Dikwan memberikan kita ruangan di Gerahamerta lantai dua sehingga kita pakai untuk bisa freezing embryo transfer dengan vitrifikasi di Gerahamerta dan yang terbaik data adalah melewat apa namanya meta analisis ternyata ini satu-satunya meta analisis yang saya dapatkan tahun 2022 ternyata embryo vitrifikasi yang dibekukan itu hasil kehamilannya paling tinggi 41 persen kita sudah banyak melakukan kalau embrio apa siman beku kalau usit kalau belum banyak pengalaman dan hasilnya tadi cukup bagus 32 persen dan kalau lewat uh, jaringan ovarium yang dibekukan 33 persen cukup lumayan sebenarnya keberhasilannya ini dan datanya ternyata masalah etik cukup tinggi di sini karena itu dianjurkan dari majalah American Society Clinical Oncology Journal ini, Oncology Practice ini tahun 2017, kalau kita mau melakukan hal-hal persepatif fertility ini, harus kita sampaikan, sejelaskan sebaik-baiknya dari awal sebelum dimulai. Terutama menyangkut moral dan agama. Jadi ini disebutkan demikian karena ini menyangkut masalah reproduksi. Dan terima kasih kepada Kepala Departemen, Dr. Ramana, KPS, Dr. Erna, dan juga Pak Dekan. Kita mengirim PPDS kita belajar di Jepang untuk khusus tentang Uh, apa namanya uh, transplantasi jaringan ovarium moga-moga ini bisa berjalan dan terima kasih Pak Dikman di Griu klinik kita sudah kita percantik dan kita akan menambah selain IVF yaitu fertility perception di sana unco fertility ya ini kami dedikasikan untuk kehidupan baru menuju uh, masa depan yang lebih baik untuk reproduksinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh